ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ലിവർ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ വരട്ടിയത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ലിവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വിനീഗറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലുള്ള വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു മീഡിയം സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലിവർ ഫ്രൈയിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ ഈ ലിവറിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലേക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം മറക്കാതെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ലിവർ ഫ്രൈയിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും ചതച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനിത് മിക്സറിൻ്റെ ജാലാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും ഈ ഒരു സൈസിന് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ലിവർ ഫ്രൈക്ക് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ലിവർ ഫ്രൈയിലേക്ക് ഞാൻ കൊച്ചുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചുള്ളിക്ക് പകരമായിട്ട് സവാള വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷേ ആ കൊച്ചുള്ളി ചേർക്കുന്നതായിക്കിട്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ലിവറിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നാല് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ എരിവിനും ടേസ്റ്റും അനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കൈ കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഈ ലിവറിലേക്ക് ഈ അരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ലിവറിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ലിവർ ഫ്രൈഡേക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന ലിവർ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ഈ എണ്ണയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം
അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ലിവറിൽ നിന്നും അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും എന്നാലും അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ ലിവർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ നമുക്കൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ മസാലയുടെ ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോന്ന് നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലിവർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നവരെ ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ലിവർ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലിവർ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചതും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ലിവർ നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിവർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാനിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരുമ്പിനെ ചേനിച്ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വെക്കാട്ടോ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാട്ടോ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലൂടെ